Seja Tudo bem? Prazer, Como vai? Rafael. Prazer, Duda. Como vai, Duda? Vamos lá, à disposição. A candidato, eu gostaria de agradecer a sua presença nesse processo seletivo. E de primeiro, eu gostaria de saber qual foi a última vez que você participou de uma entrevista de emprego. Emprego? Olha, eu, na verdade, eu participo de entrevista de emprego quase todas as semanas. Porque eu sou chefe dos executivos comerciais das minhas empresas. O que te diferencia dos outros candidatos? Eu acho que duas coisas. Primeiro, eu quero ser diferente. Segundo, a trajetória do que eu já fiz, concretamente, as pessoas. Terceira, a identidade com uma bandeira muito importante para o momento do país, que é a geração de emprego. Eu não só sou professor universitário na área de geração de emprego, como fundei um projeto há 18 anos, ONG Mudança Já, sem recurso público, que atua na qualificação e na recolocação de jovens ao mercado. É, como secretário de Estado, fui o, secret... fui... Gerei... fui o segundo maior gerador do país de empregos. E nas minhas empresas, eu tenho uma empresa, na verdade, que é a mãe, que ela é um estúdio construtor de empresas. O que eu acredito que as políticas públicas têm que fazer? Tem, nesse momento que a gente precisa dar uma virada, investir nas pequenas, investir nas startups, no microempreendedor. Por quê? São os maiores geradores de emprego do Brasil, geram 54 milhões de empregos. Né? Além disso, você está mantendo a riqueza aqui e o principal está investindo no seu povo, na sua juventude, nas mulheres empreendedoras, nos jovens negros empreendedores. Então, essa aqui é a bandeira que me toca. Eu estou nisso, a minha vida está na minha alma e é por isso que eu sou candidato. E, candidato, qual foi a sua maior conquista na vida pública? A minha maior conquista na vida pública é estar ao lado das minhas ideias e o tempo inteiro não abrir mão dela. Eu acho que assim, se a gente se localiza em números, você perde a grandeza. E a política está precisando de gente apaixonada. Conte-nos um erro é, seu em toda a sua carreira. Ah, aí vai ter que alongar muito a entrevista. Como qualquer jovem, e naturalmente hoje eu estou no quarto mandato, mas a gente erra muitas vezes, né? Mas eu acho que o maior deles foi logo no início não ter tido, tido foco no empresarial da mesma forma como eu, eu, eu tinha que ter tido. E eu me dediquei muito e muito seduzido pelas teses e concepções políticas e isso me deixou exposto muito tempo. Né? Então eu dependia de salário para família e tudo, eu acho que esse é o maior erro estra da estratégia da minha vida. Né? E, naturalmente, se eu não tivesse feito isso há mais tempo, eu acho que eu conseguiria, talvez, hoje, estar dedicando quase que exclusivamente com os meus negócios sendo tocados. Cajato, na sua visão, qual é o perfil do seu eleitor e no que ele acredita? Na verdade, eu acho que o eleitor, não o meu, mas o eleitor de Minas, como do Brasil, ele está desacreditado. Né? E... Mas tem uma coisa muito saborosa, e aqui vocês estão de parabéns por isso também, que é a revolução da comunicação digital. As pessoas podem participar hoje, né? Por exemplo, o que eu sofri essa semana, se fosse num tempo sem as mídias sociais, eu estaria massacrado e as minhas empresas destruídas, né? Mas as mídias sociais nos dão força para apresentar, mostrar a versão, tá mentindo, a verdade é essa, tá aqui. Então, eu acredito que isso dará a chance do amadurecimento da democracia brasileira. Por muito tempo a gente ia para outros países e voltava falando nossa, o país é tão evoluído politicamente lá, o, o fulano fala de política aqui no Brasil não. E diferente hoje no Brasil todos falam de política. Então é isso que eu quero, eu quero me expor, me, que as pessoas me conheçam. Vem em mim, no meu olhar, a paixão que eu tenho pelo que eu faço. 18 anos de vida pública sem ter um óbice. Por isso que eu estou me apresentando, para conquistar essas pessoas. O que você mais gosta e menos gosta no seu trabalho na política? da política, o que eu mais gosto é a geração de oportunidade para essas bandeiras que da qual eu falei. É muito gostoso ver uma pessoa fazendo a sua empresa dar certo e ele feliz, ele pensando em ser um profissional de sucesso. Isso me toca muito, muito, muito. Eu acho que é a obra mais rica que a gente pode fazer, empoderar o ser humano. Né? Então isso me motiva demais. Por isso que eu estou topando perder em alguns casos, mas não abro mão desse compromisso. Então isso me motiva. E o que eu menos gosto é a politicagem suja, barata e a imprensa marrom. Porque todos esses prestaram um serviço absolutamente desumano ao Brasil. 
é, destruíram as possibilidades dos jovens se apaixonar pela política, porque tratam a política como se fosse a mesma, criminalizam bandeiras e partidos, sendo que eu nunca vi na vida um partido cometendo crime, nem um partido sentado num restaurante tomando uma cerveja ou uma cachaça. Todas as ações são feitas no CPF, no nome, então cabe a cada um responder pelo seu. Né? E isso me dá desgosto profundo. Já caso você seja selecionado, qual será o seu primeiro projeto de lei? As eleições, elas são um pacto da sociedade com a representação das quais você se apresenta. Né? Então, muito claramente estará assinado esse pacto, se a maioria me escolher né, para esse desafio, aonde a minha representação foi a conquista das ideias que eu coloquei durante esse período. Então, está muito claro no meu caso. As minhas bandeiras são muito... É, estabelecidas, concretas, talhadas na minha vida há 18 anos, 20 anos. Então essa é a minha luta e eu farei mais do que isso, porque não, eu quero fazer um lançamento mais tardio da campanha, porque não será um lançamento, será um pacto. Eu quero assinar um acordo com os, as pessoas que querem me ajudar na construção de um modelo econômico diferente, um modelo econômico inclusivo, e é só dele que eu trilharei dentro do Senado. Então eu vou assinar isso, vou registrar em cartório e essa defesa nós faremos juntos digitalmente. Eu quero simplesmente, como um especialista de gestão pública, como uma pessoa que ama isso, representar, porque a democracia é o exercício da representação. E é o que eu quero fazer. Candidato, obrigado por participar do eu processo e boa sorte. Obrigada e boa sorte. Obrigado a você.